已经到了，在酒店门口。谁啊？对不起。怎么回事、啊？上车啊！你俩叫的拼车不是？拼车。对啊。你走吧。哎，先生，现在马上上班早高峰，十分钟以后不是打车，飞机都飞不过去。上车吧。我是谁？回去你们部门好好打听打听，然后再跟我道歉。你听见没有？什么情况？对不起啊，天心姐，我一大早就来准备会议了。先解决问题吧。ID 部门的人来了吗？还没有。哎，对不起，我想问一下。来来来来来来，天心姐 ，ID 部门的人来了。怎么是你？哎，我想问一下。什么都别说了，电脑中毒，文件受损，所有人都在等着你呢，赶紧修吧。什么？修电脑啊？不知道为什么，电脑和 U 盘里的文件全都打不开了。我看看。把 WiFi 都关了，内网也不能用。好，排查冰毒需要多长时间？一共几台电脑？四台。两个半小时。不行，太久了，一定要会议之前全部选好，没得商量。把所有电脑都拿过来。
个问题我想不明白，为什么你们的电脑和你们的系统是不匹配的呢？会不会有商业间谍啊？天心姐，我不是商业间谍，别说了，不要在公司里让人看到你的焦虑，这是很不专业的表现。上班，宁、啊、姐你好。十本主题，我们公司呢主营的是面膜，后续呢还会有一些护肤品、美容仪等等。我们公司不需要挤公交、加班，更不用被老板骂，也没有同事之间的勾心斗角。只要你有一台手机，随时关注我们，发发图片，发展客户，完全不会影响你的生活。我每天只要玩手机就能赚钱。当然了，猜猜姐姐我月薪多少？一万，大胆点儿，三万。小兄弟，我说你的财富上限就只有三万吗？是十万。十万。宁姐可是我们的全国销售冠军呀，就我们的收入也都一万以上。看到这些货没有？我给你算一下，这些是一万八千八百八十八，员工内部价是九千九百九十九。请问你是刷卡还是现金？什么意思？这些东西要我先买下来、嗯？当然了，你只有支付了款项，我们才能给你货让你去销售，这就相当于是押金。可是我没有那么多钱。那就写欠条喽。那，那我要是卖不完这些货呢？一个人卖不完，你可以发展新人啊。你组十个人，你就可以当组长。他们卖货拉人进来，你都有提成。年底呢还有分红。这是合同，我说的这些啊都具有法律效应。这是欠条，签字吧准备全会资料。好的，好的。这就是一般的网络病毒问题，你们应该定时的升级你们的防火墙才可以。技术还不错。这次不出事儿，不代表下次也不会。这件事情充分的说明公司上下缺少网络安全意识，你应该严肃对待。谁该严肃对待啊？电梯上耍流氓，现在还假正经。愣着干嘛呀？董事长马上要来了，准备晨会。我们计划将这片理论全部拆除，打造沪上标杆性的时尚写字楼。我认为不行。建工集团高层会议，哪有你说话的份？又是他，林董，交给我来处理。说说你的想法吧。建工集团是盖大楼的，没错。大楼可以建，但是这片李诺文化要是推倒了，还能再重建吗？当然不行。建工集团可以做这样的事情吗？你到底是谁？建工集团要做的是保留文化，而不是拆除文化。麻烦你帮我放一下。笑话！你说要保留这些老房子，那建工集团的可用面积就小了。我们卖什么呀？公司的利益你就不管了？你是谁的助理？我认为可以在不改变房屋格局和外观的情况下，打造成文化创意园。大家请看下一页，这是 MUJI 联合 UR 的房屋改造项目，老房子新格局，用局部改造布局，大大的增加房屋的实用价值。我们完全可以用这种创新的思维方式。恕我直言，你们那种只用以前的成功经验来思考问题的思维方式已经过时了。太荒谬！利，我说的是利。王秘书。他到底是谁呀、啊
。对不起，请你出去。老房子新方案，我的计划，公司的利润应该会比你的方案增加百分之二十，这就是我的计划，麻烦大家看一下。老秘书，交保安。不用了，这是新来的总经理王硕，他刚从美国回来，还没来得及向大家做介绍。下个星期我儿子从美国回来，担任集团总经理的工作，请你安排好他的办公室。大家好，我是王硕。王总比较年轻，说话比较激进，但方案还是不错的。开发计划我也看了，还需要更详细些，大家都可以看看。我们下周进行讨论。你提前到了公司，保密工作做得很好，连我都不知道。我是想客观的了解一下公司。黄秘书，总经理的办公室准备怎么样了？已经准备好了，王总随时可以办公。很好，黄秘书在建工集团工作了十一年，一直是我的得力助手，有什么事儿你找他就对了。我现在认为公司有人严重失职，需要严肃对待。谁？他。房秘书一直是我的得力助手，十一年零失误，你怎么会这么说啊？十一年零失误，我才见到他半天，他就犯了三个大错：第一，公司的秘书室电脑集体中毒；第二，未经允许就把一个陌生人随便当成了 IT 部门的工作人员，今天事我也就办了，如果换成我们的客户怎么办？第三，公司的高层会议，我今天没有佩戴任何的胸牌，就可以直接进入会场。在我看来，他是处处犯错。对不起，董事长，王总说的是今天早上突发的情况，确实是我的失职，我接受一切处分。写个报告，明天交上来。董事长，虽然你们有十一年的工作感情，但是用这种人情的管理方式，对我们上市公司非常的不利，会让我们陷入危机。所以才让你坐在现在的位置上。用更合适的方法去完善它。你不要太激进，要循序渐进。董事长，王总，董事长五分钟之后跟战略部有一个会议，按照工作流程，您还需要另外预约时间。怎么，你难道没看出来我跟董事长的话还没有说完吗？我当然看到了，但是董事长跟您说的话。好像已经说完了，董事长这两天的行程已经安排满了，要不，你看三天后的下午两点时间可以吗？哼哼。孙秘书，请带王总去他的办公室。好的，平行姐，王总，请。哦，黄秘书，你听说过“越俎代庖”这个词吗？我还是有必要提醒你一下。你只是董事长的一个助理，没有权限爬到我跟董事长的上头自作主张，这会让人很不舒服。王总，如果确实存在你说的问题，我以后一定会多加注意的。注意就行，改革才能。这就是天心姐为您准备的办公室。天心姐，你觉得在公司这么叫合适吗？啊，是。对不起，王总，我是说房秘书。王总，房秘书在公司十一年了，跟董事长关系特别好，可以说是董事长的心腹。谁要见董事长，或者跟董事长递个话，都要通过的。他还是董事长的代言人，他说的话都是董事长的最高职位。你跟我说这些。出去吧。哎，呃，那您有事儿您就通知我，我一定第一时间到。好。是人事部吧？我是王硕，马上把房天心所有的人事资料递过来。Thank、you
Ben, to mon chef pâtissier. Chef. Allez, répète une fois avec moi. Chef. Chef. Je suis ton chef. C'est ça. Tu es mon chef. Chef. Tu es au tour et bête. C'est à cause de lui que tu retournes en Chine Oui. Tu sais, si un jour tu l'aimes plus, tu sais que tu peux me contacter.
Meya, écoutez mon conseil. Restez à Paris. Votre potentiel est formidable. Présentez ma lettre de recommandation à n'importe quelle des plus grandes sociétés mondiales de la beauté et vous aurez un avenir brillant. Je comprends, merci à vous. Le marché des cosmétiques est bien développé en Chine. Donc, peu importe où on est, vous ne serez jamais déçus de moi. Promis. Vous êtes admirable. Et vous savez, vous êtes l'étudiante dont je suis le plus fier ici. Encore merci pour le gâteau. Bon, <rire> laissez-moi écouter euh, encore un peu. Hein? Mm. Je vais. Ça me va. Hui zuo fan de nan ren jiu shi you mei li. Bu xiang wo men jia na liang ge nan ren. Yi lai shen shou fan lai zhang kou de. Wo yao shi ni men jia na liang ge nan ren a, wo ye bu zuo fan. Jia li chu zi dou mi qi lin shui zhe le, shei hai zuo fan. 你呀，身在福中不知福，知道吗？你不知道，生活最本真的样子，有多美好。那我就让你每天都活在最本真的样子里，好吗？嗯、吃饭吧，快凉了。跟你回去还不行吗？啊
给你换了个小箱子，这样多好，以后别背你的大裤包了，听见没有？这箱子不是你新买的吗？这箱子很贵的，你快点收起来吧。我那包虽然破了，真的不影响使用，我用的挺好的。不行，我买它的时候就是觉得它好看，现在我觉得它不适合我了，刚好适合你啊。给你以后，你还能帮我好好照顾它。放我这儿的话，没准两天就丢了。哎，总之你不准不要。好吧，就先谢谢你啦，思雨。你放心，我肯定会替你好好照顾他的。哦，对了，思雨，这些东西啊，都是我提前帮你准备好的，应该够你吃一段时间了。这些都是半成品，只要你简单的加工一下，你就可以吃了。具体怎么做，还有保质期，你看到没有？这便利贴上写的都很清楚了。你可一定要看仔细了，千万别看错了。没呀。没有你，我该怎么办呀？要不你就别走了，你跟我住下去吧。我都跟你住习惯了，忽然间一个人，觉得好孤单。我都已经毕业了，奖学金也没有了，就我现在勤工俭学那点钱啊，我在这儿怎么生活？我养你啊，你依然住在这儿。我在你这儿住这几年，一直白吃你的，白住你的，我心里已经很过意不去了。谁说你白吃我的白住我的了？你简直就是个万能的生活小助手！你做饭好吃，打扫的又干净，我才是赚了呢。思雨，我真的要谢谢你，谢谢你这几年照顾我。我才要谢谢你呢！傻死了！好了。好了，思雨，你就送到这儿吧。没事就给我打电话，听见了没有？我知道。对了，这个航班我有认识的人给你免费安排了升舱，你上了飞机之后，我的人会主动过来联系你，要不然这十个小时的经济舱太遭罪了。谢谢，思雨，我这辈子能跟你上同一所大学，还能跟你成为最好的朋友，我林梅雅真的觉得可值可值呢。Laissez-moi vous aider. Merci de m'avoir reclassé. C'est avec plaisir. Vous aviez un siège de première classe. J'ai pas changé de siège. Ah bon? Vous ne connaissez pas Xu Ziyu? Désolée, je ne connais pas cette personne. Est-ce que vous désirez quelque chose à boire? La même chose que lui, s'il vous plaît. D'accord, c'est compris. Merci. Thank you. 而他的爸爸是国内投资界知名的投资大亨，他去到世界的各个角落，似乎都有属于他自己的房子。但他也会像同龄女孩子一样，去担心，去纠结很多事情。只有钱是他生命中唯一不用发愁的
，即便他和我分别处在生活的两极，但他却非常的尊重我。他让我真正的认识到了由教养的出身是什么样子，也让我明白自己必须要更加的努力，才能把他默默帮到我的一切，一样一样的，用另外的方式还给他。谢谢你。Mais excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir un autre verre? 我最近这几年全部都待在欧洲，国内的娱乐情况我不是很了解。哎，你是不是最近刚出道的？你是唱歌的还是拍电影的？你说出门走到哪，都有狗仔对你们夸夸夸一顿乱拍，隔天就上头条。我肯定也找保镖。你说这帮狗仔，你说这边是不是闲的呀？你说。个影呗，虽然我现在不知道你是谁，但是我可以留个纪念。等我以后知道是谁了，我就告诉别人，我先跟你坐同一班飞机。快点，快点！干嘛呀？落地了，我要下飞机。Oh, 我现在要喊救命，说你们绑架，知道什么后果吗？知道。那你大声喊呀！你牛，你最牛啊！我跟你们回去。多久了？没控制住我自己，给你造成困扰了，对不起啊。是我太不在了，需不需要帮你报警
。不好意思，这位小姐，这是我的名片。我是欧氏集团的安保部主管蒋一龙，这位是我们集团的副总裁欧阳，我们只是遵照他父亲的嘱咐，把他带回家。啊，不好意思啊，误会，误误会。你们忙，打扰了。太丢人了。喂，小哲，我正在往出走呢，拿了行李我就出来了。干嘛？你高兴？你慢点啊，别着急。在啊，行了行了，你慢点啊。好嘞，一会儿见想你，我每天都幻想着这一刻，我每天都想能看到你，赶紧回到你身边。这不是回来了吗？啊，咱们赶紧走吧。怎么了？我想看看你走吧，咱回家。思雨，到啦，已经接到了，我现在已经在车里了。他呢？让我看一眼，这一眼。嗯，行，陈竹，我没看见，再看一眼。好好好。跟他说一下啊，思雨要跟你打招呼。嗨，陈哲。哎，嗨，你好。我跟你讲，你要对我们家梅雅好一点，你要敢对他不好，我找你算账，听见没有？那行了，我不打扰你们二人世界了啊。他这个人可容易就害羞了。去吧，去吧，去吧。嗯，拜拜，拜拜。喂，怎么这么严肃啊？在开会啊？啊，对。那我说你听就好了。今天我不能陪你了。欧阳回来了，全家一起吃个饭。啊，行，我知道。好，那你开会吧，拜拜。嗯，拜拜。谁呀、啊？工作。<笑>我一猜就是工作的事。工作中的男人。老师，哦，哦，对，我刚才说到哪了？被思雨的电话给打断了。对，我在飞机上碰到了一个人，欧氏集团，你知不知道？哎呀，就是那个化妆品品牌。我在飞机上碰到了欧氏集团老板的儿子，他就坐在我旁边。可别提了，一开始好多人围着他，我以为他是个明星呢。结果下飞机的时候，那帮保镖砰的一下就站起来，夹着他就往前走。我一看，这不是绑架吗？我这种人啊，我就追上去，我就想帮他。结果吧，人家给了我张名片，我才知道是误会一场。哎呀，差点报警了，可丢人了，你就别提了。
董事长和夫人都在家等着你呢。你今天会回家吃饭？哎，手机能给我了吧？啊？抱歉啊，之前都是按董事长吩咐的。B 拨给妈。喂，妈，嗯，接到我养了，在回家的路上。嗯，好，拜拜。你刚才在出口接我的时候，你有没有看见个女的？长得还挺好看，脸拉老长了，我离她特别远，就感受到那个寒气四射。你有没有感受到？没有。我跟你说，那应该就是她的家人。我看见他们俩在一起了，哦，太吓人了！我一直以为有钱人没什么烦恼呢，真没想到还真是家家有本难念的经啊！嗯，哎呀，还蛮难听，看什么呀？我终于看见真人了！哎呦，我给你签个名呗。那个使出浑身解数掂着勺的小老头，就是我的爸爸。我六岁的时候，他去孤儿院领养了我。我从小有先天性心脏病，好像也是因为这个，我才被遗弃的。爸爸独自一个人把我养大，用尽了他所有的积蓄送我去做手术，治好了我的心脏病。我时常感到愧疚，因为爸爸为了我，终生未娶。可是他说，他只是在等那个他爱的女人。但是直到现在，那个女人也从来没有找过他。我经常问爸爸，为什么他要选择我这么一个生病的孩子，当他一辈子的拖油瓶呢？爸爸说，因为当时那个又小又苍白的我，主动走过去，牵住了他的手。看看你，怎么出那么多汗呀
。对不起啊，我不该一声不说就又跑出去了，这一跑还大半年，还麻烦您派那么多人专门去国外把我抓回来。我保证，以后去哪之前我一定提前告诉你。你用不着跟我道歉，你还是自己跟自己道歉吧。现在公司上架，所有的事情都是你姐姐在处理。你什么时候把心收一收，去做一些你应该做的事儿？否则将来我怎么把公司交给你？爸，我什么时候说要继承你的公司了？一直以来，所有的事情都是我姐在打理的，她做的多好啊！公司上上下下她打理的井井有条的。你以后直接把公司交给我姐不就得了吗？干嘛非要让我掺和进来呀、啊？你怎么跟爸说话呢？爸妈，我吃饱了，你们慢慢吃。公司一直都是小瑞打理的，而且他打理的很出色，你为什么就不愿意把公司交给他呢？因为他不是你亲生的。妈，你怎么又说这种话？不管将来你做什么，妈妈都支持。只是别做像你爸那样的人。小雅。来来，你接着我爸爸来吵啊！爸爸来吵。哎呀，爸，你踏踏实实就坐在那儿等着吃饭吧。小哲，你赶紧把我爸拉走。就是，行了，你走。快走吧。你坐这歇着吧。阿皮，你还不了解。小哲，别坐。狗屎都流出来了。土豆哥，你赶紧忙，忙完赶紧过来吃饭。好。爸，哎，你好好尝一尝我的菜，我这两年厨艺进步很大的。小珍，你也尝尝。哎呀，嗯，不错，真的不错。哎，你这手艺快把爸爸给比下去了，你。确实有进步啊。什么叫有进步？是个很大的进步。大很大。爸。小哲，我在欧洲的这几年，我无时无刻不在想你们两个人。现在我回来了，你们俩就在我眼前，我觉得我幸福的都要冒泡了。我的人生遇到你们两个人，我就觉得我是最幸运、最幸运的人。遇到你们，也是我林美雅这辈子最幸福的事情。干杯！小哲会商量的，也让他好好考虑考虑，毕竟也是一件大事，对吧？哎，爸，你再尝尝这个。好，好。接个电话。
。小哲现在工作可忙了。是，来来来。喂，亲爱的。你干嘛呢？我在外面吃饭呢。怎么样，家庭聚会愉快吗？愉快。我们家的家庭聚餐什么时候愉快不呀？听起来急需安慰啊。要不然这样，晚上还是来我那儿。没事儿，我就是想听听你的声音。今天太累了，改天吧。你在哪儿呢？这么吵。姐，下了班我们几个都同时说一块，路边随便吃点儿，就找个家大排档吧，是有点吵。叫我了，先不跟你说。啊，我就在这等吧。嗯，去吧，早点回去啊。拜拜。来来来，走快走。同事跟我说一些工作上的事啊。我男朋友真帅。爸，你不觉得小哲一工作起来就完全是一副白领精英的样子吗？哎，这张，来来来，你瞅瞅这小龙虾，来来来，这小鸭子亲自做的。叔叔，那个，你们先回去吧，时候不早了。哎，该走了。你这是好长时间没来了，进屋坐坐去。没呀，刚回来，也怪累的。我们来日方长嘛，好好休息啊，我改天再过来。爸，啊，哦，好，好，好，好，你们，你们。我把箱子拿进去啊！我好想你。在想你，我现在好不容易回来了，我再也不走了。我都想好了，我不会回欧洲的。我永远都不要跟你分开，我要天天都看到你。好，不分开。你看不进去就睡觉，你在这儿翻来翻去的，我看着晕。你成天有一秒钟是不晕的吗？以后不许在孩子面前说小瑞亲生不亲生的事儿。许你做，不许我说。你对小瑞向来就不公平，这又不是什么秘密，我为什么不能说？我只是希望欧阳能早一点收心，回来帮我打理公司的事。你为什么总是扯到我对小瑞公平不公平的问题上了？我已经说过了，我把小瑞当成自己亲生骨肉看待，从始至终未改变过。你怎么现在变得这么不可理喻？欧长林，你别在这儿振振有词的。打从你跟我在一起的那天开始，你图的就是我们家的钱。现在你发达了。不需要我这个钱袋子了，我自然就变得不可理喻了。你巴不得我现在就带着小瑞离开这个家，离开欧氏。巴不得我跟小瑞在你的世界里就从来没出现过
回来干什么呀？你咱们这一个小破屋的啊！本来这间房子我当了仓库了，其实你一回来，这东西都不知道放哪儿。哎呀，人家都说嫁出去的女儿泼出去的水，我这只是出国上了个学，我还没结婚呢，你就天天把我往外赶，你还是我爸吗？我在国外，我还天天想着你，每天肯定特别想我，把我这小桌子给我擦的亮亮的，小床铺的软软和和的，每天坐在我这小台子上面，睹物思人，想着我。爸，我真的想太多了，你把我这房子都能当仓库了。哎、爸，你歇会儿，我去打盆水，我把灰擦了。哎。是啊，我就是不想让你回到这个小破屋里来。哎，你现在毕业了，好，你啊，休息休息，回来小志好好玩一玩啊。你晚上跟我回欧洲找工作去啊，我可不能让你在这小破屋待一辈子。你总待在老爸身边，会有什么出息啊？你这，我去给你抱被子去。对不起，爸，我这回得让你失望了。我这回回来呢，不回欧洲了。欧洲再好，也没有中国好。你这丫头，你胡说什么呢？你，哎，你时常没倒过来，你还是在这说梦话呢？你啊，我说什么梦话？我说这些话都是我深思熟虑过的。你说你啊，当年去欧洲留学，你多不容易啊，成绩那么好，导师年年都夸你。他说你要是在欧洲，会找一个很好的。美妆公司那是什么前途？怎么这拿着退了？你对得起老爸，你对得起你自己吗？你爸，你根本就不知道，我一个人在国外，我很难的。我每天都在想你，想小哲，天天都想吃你给我做的饭，天天都想天津数落我。咱们家怎么了？我看咱们家挺好的，我没觉得咱们家是一个小破房子。你别想着把我往外赶啊！我从小到大都在这个屋里长大，我觉得好着呢。你说。我有什么好想的？你想我干什么呀？啊，我这有胳膊有腿，能吃能喝的，那最不济不是不是还是土豆吗？哎，我跟你说啊，咱们说好了，你现在马上跟小哲结婚，然后去欧洲，哎，就这么定了啊，这样我才能踏实啊。原来导师推荐我去的美妆公司是。欧氏集团，我是欧氏集团的安保部主管蒋云龙，这位是我们集团的副总裁欧阳。咱俩合本有没？虽然我现在不知道你是谁，但是我给你留个纪念。都有，这是谁了？我就告诉别人，我先给你做个统一派。看看欧氏集团那么大，就算我去欧氏集团工作了，我每天都是待在实验室里，我肯定见不到那个什么欧阳。再说了，人家肯定已经把这件事情给忘了。嗯，他肯定不会记得。你也是，别吵。
Laissez-moi vous aider.签个名呗，谢谢。不是故意要看你的小秘密，我总得确认一下你是谁，对吗？你会原谅我的，对吧？距离隔不开我对你的思念。三年不在你的身边，减不掉二十年的相濡以沫。小哲，我就要回来嫁给你了，<笑>懂我。<笑>相恋二十年的男朋友陈哲结婚，关于此女早恋开始的年龄，我也同样抱以强烈的好奇。附照片三张，找到此女者必中邪。人才。
ya.。爸，你洗我衣服之前，你翻口袋了吗？我口袋里面有张名片，你看见没有？什么名片啊？没见着啊？怎么了？啊，没什么，就是我在飞机上跟一个叫欧阳的人拿错箱子了，他保镖给了我一张名片，我现在不得找着人家，我才能把我箱子给换回来吗？箱子弄错了？嗯，可不是嘛，我所有重要的证件都在里面呢。哎，他的保镖干嘛给你名片啊？嗨，就是个误会。行了，爸，你别管了，我自己都能解决。箱子是丢了，不是丢了，是拿错了。哦。哎，王老师，您尝尝刚搬得的。酸，哟，来来来，您吃我这个，您吃我这个，我呀，再给您拌一份去啊。哎所有洗干净的盘子全部放到消毒柜消一遍毒，记住了啊！这交给你了，我去外面。好的。欢迎光临。二位请慢走，欢迎下次光临。子东，哎，真走了。好嘞，王叔，您吃好了。好，慢走您。哎。哎，你好，哪位？我谁呀？我说你小子跑哪儿去了？你怎么回来了？巴黎电话都追到我这边来了。比赛马上就要开始了，您晚上带到好玩消失，手机也关机，什么情况啊？哎，别提了，这次出去巡回比赛，半年了没跟老爷子联系。我再能打也经不住一帮人在巴黎狂追我一整天嘛，一帮狗皮膏药甩都甩不掉。合着您这半天在巴黎街头上演了突出重围的大片呗？你也有今天啊？啊？哎，你怎么能那边那么吵啊？你说什么？我听不见。我说你那边怎么那么吵啊？别忘了，今天是周一，我在丽江老店。啊，就周一啊？哎，你说你也真有意思啊？嗯，亿万资产的唯一继承人，每周一还得跑去老店里面当佣人。那没办法呀，你别忘了，我爷爷当年就是靠这家小门脸发的家，没有这家老店，怎么可能会有我们林氏集团的今天呢？这就是爷爷定下的规矩，老店必须得传承下去。所以啊。无论你是离家大少爷，还是整个集团的继承人，无一例外，每周一都得来店里洗碗、刷盘、当服务员。宗旨就是不能忘本，忆苦思甜，明白吗？我哪像你这么好福气啊？啊，你说，你们家老爷子的公司，你欧少爷一共去过几回啊？哎，你别跟我提公司啊，一提我就烦。
这女孩是谁啊？前女友。男生。邱经理。小刘，带头回家。哎，对了，这次我不在了，俱乐部成绩怎么样啊？还能怎么样啊？全军覆没呗。哎，我说什么来着？没我果然不行吗？得了吧，跟我这您就别吹牛皮了。您老家哪次去不是找打的呀？哎哎哎，不，这一次啊，你没打成比赛，我倒是是欣慰。知道为什么吗？省得你鼻青脸肿的跑回来，还得堵到我家来养伤，我还得替你编瞎话。要不然你爸妈总以为你出去泡妞去了。哎，我就不明白你为什么这么拧巴呀？这个博君运动又不是什么见不得人的事儿，你为什么不能让你家里人知道呢？你还说我呢？那你跟我姐呢？明明两个人都相互不喜欢，还却因为父母之命假装在一起，那点事儿说破就得了呗，累不累呀、啊？我说东你就扯西，哪壶不开提哪壶，是不是？我跟你说，电话里别给我提你姐的事儿啊，提了我添堵。行了，我这忙着呢，你吃饭了吗？你要没吃饭过来找我，我这得忙一天呢。哎，得嘞，等我运动完我就过去啊，等我。好嘞，恭候您。你拿错的箱子在哪？怎么箱啊？把昨天的朋友圈删了，你的箱子我来帮你找。你怎么帮我找？陈哲是咱们公司销售部经理，我去你房间把箱子拉走了啊。有这么巧的事儿？怎么样啊，袁经理？那没有空来我们销售部视察工作呢？哎呀，视察工作不敢啊，就是想问你小子一句，最近你心里是不是快乐出花来了？啊，硬憋着不告诉我们，是不是想等着哪天给我们来个惊喜啊？说什么来着？我开玩笑啊！你不是一直说你没有女朋友吗？啊，合着都快相恋二十年了，人家不远万里的飞回来跟你结婚，说心里话，真是羡慕死我了。说什么呢？这是，再装，再装的像一点。真不知道。啊，我告诉你啊，你女朋友啊，在回来的飞机上，跟咱们公司的小欧总拿错了箱子。昨天晚上，欧阳发了一个朋友圈，我一个朋友啊，截了一张图发给我，你看看，这不就是你吗？上这个车，不是你要干什么呀？我现在有事，我要出去，我要开我自己的车，用不着你们送。不好意思，董事长吩咐了，要求你从今天开始必须天天去公司上班，就算是起晚的，也得什么时候睡醒，什么时候去。抱歉啊，这都是按照董事长吩咐
，去公司上班是吧？行，我现在就去。你给我让到自己开车去。那不行，董事长吩咐了，必须让我亲自送你去。那我这车怎么办？我得停回去吧？不用，我会安排人处理的。打架这事儿可不是一天两天就能练成的，我们都是童子功，从小练的一招一式，早已经融入到你的血液里了，无招胜有招是吧？所以你练的那些招式，在我眼里都是小儿科，以后就不要在我面前张牙舞爪了，省得我会伤到你。呃，什么我练的那些招式？你都知道什么？你放心吧，我的嘴很严，你打自由搏击的事情，我谁都不会说的。飞机上跟他拿错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的重要材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着？涉及隐私，我们没有办法帮您，抱歉。我真的不是骗你，这个箱子确实是欧阳的，他不是满世界打什么自由搏击比赛吗？这里面有视频，我看过，真的就是他，绝对不可能错。你们要是不相信，我就不要了。快走！我管你不会帮你啥，他们是我朋友。郭总的朋友，不会是女朋友吧？前台嚷嚷什么呢？你看着我什么视频吗？当然得确定一下箱子的主人是谁啊！你这里面有一堆乱七八糟的东西，我又看不懂是什么，我不得翻出来研究研究吗？那你都研究出什么了？别的我倒是没研究出来，但是我真的挺心疼你这张脸。你
他说你长得吧，人模狗样的，不难看，被人家嘴一拳又一拳嘴一脚一脚的，脸都肿成那样了。我真觉得你挺想不开的，你为什么呀？陈鑫几岁啊？二十三。二十年相濡以沫，三岁就开始谈恋爱，可以呀、啊，够早熟的啊！你看我是贱，林美雅是吧？我告诉你啊，如果你敢把我比赛的视频泄露出去，你的照片。你的日记，还有你所有的秘密，我都会毫无保留的放在网上。你不用花一分钱宣传费，绝对上热搜。哎，包括你那个陈哲，哎，我就纳了闷了，你那陈哲就在我们公司上班呢，销售部经理啊，你不直接找他去，你把钱他嚷什么呀？你刚才说什么？陈哲在你们公司上班，还是销售经理？你不会连自己男朋友在哪儿上班你都不知道吗？不是相恋二十年，相濡以沫吗？啊，这都不知道？你管得着吗？一手交香，一手交香，来，我香的，拿来。我还没看见我的香子。我不得先检查一下小不少东西啊，拿开，拿开。回哪儿去？回头有人把箱子给你送过去的。跟我闹呢？我所有的贵重物品我都在这箱子里面，我哪知道我的箱子放在你这安全不安全？快点，箱子拿来你那箱子呢？现在应该是在我家啊，但是我现在还真给不了你。没关系，我看你也不是很忙，今天我也有空。走，我跟你回家拿去。真的？那你先搞定他。哎，你今天要是能带我离开这儿，我以后就跟你混了。欧总今天哪儿也去不了，全天必须在这上班。我是被绑来上班的，我比你都想离开这儿啊！你们家的事情跟我没关系，我也搞不懂，你也别告诉我，我也不想知道。给你的家人打电话，把箱子送过来，我在这儿等。哎，我说你这人还有完没完啊？我刚才不都已经打了电话了吗？他们给挂了，现在就是他们不方便。那不方便，也就是说我现在没法把这个箱子给你，你听明白了吗？这样，你跟我保证，我的隐私你绝不外泄。以防万一，咱们录个视频，留个证据，你对着镜头说一遍。你干嘛呀？我拨了我的电话啊！现在你有我电话了，我也有你电话了，所以呢，回去，等消息。我凭什么相信你？你相濡以沫、相恋二十年的男朋友陈哲就在我们公司上班啊！我是他老板，就凭这一点，你也应该相信我。你是他老板怎么样？我告诉你，我们家陈哲他很优秀的，你不要觉得你是他的老板，你就可以威胁我。不开心我们可以不干，我们可以换工作，你明白吗？我先回去了，等你的电话。等等，您请回吧。再见。
刚才抽筋那女孩是谁呀、啊？没谁，拿醋箱子了，过来换箱子。还吃棒棒糖？扔。走，跟我熟悉一下公司。嗯。接到你的电话，我可能就坚持不下去了。房东因为我在屋里炒菜的事儿，把我给赶出来了。外面下着瓢泼大雨，我没有地方去。我想我就快要冻死在异乡的街头了。可是就在那个时候，你给我打了电话。我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来。你好，我想找一下陈哲。哦，您是我们陈总的女朋友林美雅吧？是啊，跟我来，我带您进去。谢谢。想干嘛呢？在办公室呢，小陈，怎么样？你是不是还没有吃饭？这些啊，都是你爱吃的。你你怎么来了？你怎么知道我在这工作的？这么紧张干嘛？不是，你怎么知道我在这工作的？你吃一个我就告诉你。别闹，快说呀！你吃一个嘛。哎呀，啊。哦，昨天晚上我还没来得及跟你说呢。我昨天晚上发现啊，我跟那个什么欧阳在飞机上拿错箱子了，我就来你们公司找他换箱子，啊，跟他告诉我你在这上班呢。你什么时候来这上班的？怎么昨天都没听你跟我说话？还有，刚才我进来的时候，发现你们同事好像都认识我，是不是你平常没事干了拿我照片跟他们显摆来着？他们怎么说？你跟我说说，他们怎么说我长得好看？你要不要知道他们为什么知道你？是因为欧阳昨天把你的照片、我的照片，还有你写的那些日记，通通拍的照片发朋友圈了。什么真的假的？整个公司现在都笑话我呢。拿出来，让我看看。发了就发了呗，咱们俩没什么见面礼呢。咱们两个早晚都是要结婚的。我反而觉得，以这样的方式告诉你的同事们我们俩的婚事，我觉得挺好的，我很满意。嗯。昨天晚上，我妈跟我说，因为咱们俩赶紧结婚，结完婚就赶紧去法国，被我拒绝了。我很明确的告诉她，我这回回来我哪都不去了。还是生气，小哲，要不然咱们俩先结个婚，让他开心开心怎么样？我觉得你应该先回欧洲。停！你怎么跟我爸说一样的话呀？我再说一遍，这次我回来，我哪儿都不会再去了。你们以后别再跟我说这样的话了。还有陪我去北方市机场呢